മെയ്വഴക്കം കൊണ്ട് ലോകം കീഴടക്കിയ ചൈനീസ് ആയോധന കലാ വിദഗ്ധനാണ് ബ്രൂസ്ലി ചലച്ചിത്ര നടൻ തത്വചിന്തകൻ എന്നീ നിലകളിലും അദ്ദേഹം പ്രശസ്തനായിരുന്നു ഹോങ്കോങ്ങിലെ ഒരു നാടക കമ്പനിയിലെ ഹാസ്യ നടനായിരുന്ന ലീ ഹോയ് ചുന്യുടെയും ചൈനീസ് ജർമ്മൻ പാരമ്പര്യമുള്ള കത്തോലിക്ക വിശ്വാസിയായിരുന്ന ഭാര്യ ഗ്രേസിന്റെയും മകനായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത് നവംബർ ഇരുപത്തിയേഴിന് അമേരിക്കയിലെ സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോയിലെ ജാക്സൺ സ്ട്രീറ്റ് ആശുപത്രിയിലാണ് ബ്രൂസ്ലി ജനിച്ചത് ന്യൂയോർക്കിൽ നാടകം അവതരിപ്പിക്കാൻ എത്തിയതായിരുന്നു ലിയുടെ പിതാവ് ജുൻഫാൻ എന്നായിരുന്നു ഗ്രേസ് മകനിട്ട ആദ്യ പേര് പക്ഷേ ആ ആശുപത്രിയിലെ ഡോക്ടറായിരുന്ന മേരി ഗ്ലോവർ അവനെ ബ്രൂസ് എന്ന് വിളിച്ചു പിന്നീട് ലീ എന്ന കുടുംബപ്പേര് കൂടി ചേർന്നപ്പോൾ അവൻ ബ്രൂസ്ലി ആയി മൂന്ന് മാസത്തിനു ശേഷം ലീ ദമ്പതിമാർ ജന്മനാട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തി ചെറുപ്പത്തിൽ ബ്രൂസ്ലിക്ക് സായി ഹാങ് എന്നും പേരുണ്ടായിരുന്നു പീറ്റർ റോബർട്ട് ആഗ്നസ് ഹോയ്ബി എന്നിവരായിരുന്നു ലിയുടെ സഹോദരങ്ങൾ ലേ സയൻസ് കോളേജിലും സെന്റ് ഫ്രാൻസിസ് കോളേജിലുമായിരുന്നു ലിയുടെ വിദ്യാഭ്യാസം മെലിഞ്ഞ് ദുർബലമായ ശരീര പ്രകൃതിയായിരുന്ന കൊച്ചു ബ്രൂസിന്റേത് മുൻകോപവും എടുത്തുചാട്ടവും അവനെ പലപ്പോഴും കുഴപ്പത്തിൽ ചാടിച്ചു പതിനെട്ടാം വയസ്സിൽ സഹപാഠിയിൽ നിന്നും രൂക്ഷമായി മർദ്ദനമേറ്റ ലീ സ്വയരക്ഷയ്ക്കായി ആയോധനകല പഠിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു പഠനത്തിൽ ഉഴപ്പനായിരുന്നു അതിനു പുറമെ അടിപിടിയും മകൻ നാട്ടിൽ നിന്നാൽ അക്രമം നടത്തി ജയിലിൽ എത്തുമെന്ന് അമ്മ ഗ്രേസ് ഭയന്നു തുടർന്ന് വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി ബ്രൂസിനെ അമേരിക്കയിലെ ഒരു സുഹൃത്തിനടുത്തേക്ക് അയക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ അമ്മ നൽകിയ നൂറ് ഡോളറുമായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി എട്ടിലെ ഹോങ്കോങ് ബോക്സിംഗ് ചാമ്പ്യന്റെ മെഡലുമായി ബ്രൂസ്ലി അമേരിക്കയിലെത്തി വാഷിംഗ്ടൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നും തത്വചിന്തയിൽ ബിരുദം സമ്പാദിച്ചു വാഷിംഗ്ടൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ വെച്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്നിൽ ലീ ലിൻഡയെ കണ്ടുമുട്ടി പ്രണയബന്ധരായ അവർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി നാല് ആഗസ്റ്റിൽ വിവാഹിതരായി ലീ ലിൻഡ ദമ്പതിമാർക്ക് രണ്ടു മക്കളായിരുന്നു ബ്രാൻഡൻ ലീയും ഷനാൻ ലീയും പിൽക്കാലത്ത് അഭിനേതാവ് എന്ന നിലയിൽ പ്രശസ്തനായ ബ്രാൻഡൻ ലീ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ ഇത് ക്രോ എന്ന സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണത്തിനിടെ അബദ്ധത്തിൽ വെടിയേറ്റാണ് മരിച്ചത് മകൾ ഷാൻ ലി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറുകളിലെ ചില ചലച്ചിത്രങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ലിഹോയി ചൂൺ ചില ചൈനീസ് സിനിമകളുടെ ചെറിയ വേഷങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്നു കൈക്കുഞ്ഞായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ സിനിമയിലെത്താൻ അത് ബ്രൂസിലെ സഹായിച്ചു തുടർന്ന് ബാലനടനായി ശ്രദ്ധേയനായ ലീ പതിനെട്ടാം വയസ്സായപ്പോഴേക്കും ഇരുപതോളം ചലച്ചിത്രങ്ങൾക്ക് വേഷം വിട്ടു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി എട്ട് അറുപത്തി നാല് കാലഘട്ടത്തിൽ അഭിനയമകം ഉപേക്ഷിച്ച് ലീ ആയോധന കളിയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി നാലിലെ ലോങ് ബീച്ച് കരാട്ടെ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിലെ ലിയുടെ മാസ്മരിക പ്രകടനം കണ്ട പ്രസിദ്ധ ടെലിവിഷൻ നിർമ്മാതാവ് വില്യം ഡോസിയൻ തന്റെ പുതിയ പരമ്പരയായ ഗ്രീൻ ഹോണറ്റിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചതോടെയാണ് അദ്ദേഹം വീണ്ടും അഭിനയ രംഗത്തേക്ക് വന്നത് എ ബി സി ആക്ഷൻ സീരീസിൽപ്പെട്ട ഗ്രീൻ ഹോർണറ്റ് എന്ന പരമ്പരയിൽ കാറ്റോ എന്ന കഥാപാത്രമാകാനായിരുന്നു ക്ഷണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി അഞ്ചിൽ ചിത്രീകരിച്ച പരമ്പര അറുപത്തി ആറ് അറുപത്തി ഏഴ് കാലഘട്ടത്തിലാണ് സംപ്രേഷണം ചെയ്തത് പിന്നീട് ഇതേ പേരിൽ തന്നെ ബാറ്റ്മാൻ എന്ന പരമ്പരയിലും ചില ടി വി ഷോകളിലും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു ഒരു ടി വി ഷോയിൽ അഞ്ച് മറക്കട്ടകൾ ഒന്നിച്ചടിച്ച് തകർക്കുന്നത് കണ്ട റെയ്മണ്ട് ചോ ബ്രൂസ്ലിയെ നായകനാക്കി പുതിയൊരു ചലച്ചിത്രം നിർമ്മിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിൽ തായ്ലൻഡിൽ ചിത്രീകരിച്ച ആദ്യ ചിത്രം ഹോങ്കോങ്ങിൽ വലിയ ചലനമുണ്ടാക്കി തൊട്ടുപിന്നാലെ വന്ന ഫിസ്റ്റോ ഫ്യൂരിയും അതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന കളക്ഷൻ റെക്കോർഡുകൾ ഭേദിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്ന് ജൂലൈ ഇരുപതിന് മുപ്പത്തിരണ്ടാം വയസ്സിലായിരുന്നു ബ്രൂസ്ലിയുടെ മരണം മരണത്തിന്റെ ആദ്യ ലക്ഷണം പ്രകടമായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്ന് മെയ് പത്തിനായിരുന്നു അന്ന് ഗോർഡൺ ഫാർവസ് സ്റ്റുഡിയോയിൽ എൻഡർ ഫോർ ദ ഡ്രാഗഡിന്റെ ശബ്ദലേഖനത്തിനിടെ ബ്രൂസ്ലി കുഴഞ്ഞു വീണു ഹോങ്കോങ്ങിലെ ബാപ്സ്റ്റിറ്റ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയുടെ ഫലമായി ലീ താൽക്കാലികമായി രോഗമുക്തി നേടി അന്ന് തളർന്നു വീഴുമ്പോൾ ലീ പ്രകടിപ്പിച്ച ലക്ഷണങ്ങൾ മരണ ദിവസം രാവിലെയും ആവർത്തിച്ചിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്ന് ജൂലൈ ഇരുപതിന് ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മണിക്ക് റെയ്മൺഡ് ചോയുമായി ഗെയിം ഓഫ് ഡെത്തിന്റെ നിർമ്മാണത്തെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്ത ശേഷം ലീയും ചോയും നാല് മണിക്ക് പ്രസ്തുത ചലച്ചിത്രത്തിൽ നായികയായി അഭിനയിക്കുന്ന തായ്നടി വെറ്റി ടിങ് പോയിന്റ് വീട്ടിലെത്തി മൂവരും ചേർന്ന് തിരക്കഥയെക്കുറിച്ച് ചർച്ച നടത്തുന്നതിനിടെ അത്താഴ വിരുന്നിന് ഒത്തുചേരാമെന്ന് പറഞ്ഞ റെയ്മൺഡ് ചോയ് യാത്രയായി കുറച്ച് നേരത്തെ ചർച്ചയ്ക്ക് ശേഷം തലവേദന അനുഭവപ്പെടുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞ് ലീ വിശ്രമ